প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা শুভ রসনা করি জানালের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে গণিতে তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ অনুক্রম এবং ধারা অধ্যায়ের আমরা যে দৃশ্যপট নির্ভর যে সৃজনশীলগুলো করছিলাম সেই ধারাবাহিকতায় আমরা নবদ্যায়ের থেকে আজকে ছয় নম্বর অঙ্কটা করছি তো ইতিপূর্বে আগের পার্টগুলো যারা দেখনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দিই সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক বলবো আমি এটা একটি সমান্তর ধারার প্রথম দ্বিতীয় এবং আঠারোতম পদ যথাক্রমে একটি গুণত্তর ধারার হ্যাঁ প্রথম পঞ্চম এবং নবম পদের সমান অর্থাৎ সমান্তর ধারার যেটা প্রথম পদ হ্যাঁ গুণত্তর ধারারও সেটা প্রথম পদ সমান্তর ধারার যেটা দ্বিতীয় পদ সেটা হচ্ছে গুণত্তরের পঞ্চম পদ সমান্তর ধারার যেটা আঠারোতম পদ সেটা হচ্ছে গুণত্তর ধারার নবম পদ ক সমান্তর ধারার প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অন্তর ডি এবং গুণত্তর ধারার সাধারণ অনুপাত আর হলে ধারা দুটির সমন্বয়ে দুটি সমীকরণ গঠন করো তো আমরা ক নম্বরটা প্রথমে শুরু করছি ছয়ের ক ছয়ের ক তো সমান্তর ধরার প্রথম পদ বলা হয়েছে এ সমান্তর ধারার প্রথম পদ সমান হচ্ছে এ আর সাধারণ অন্তর সমান্তর ধারার সাধারণ অন্তর তো সাধারণ অন্তর হচ্ছে ডি ওকে তাহলে সমান্তর ধারার যে এনতম পদ হ্যাঁ সেই এনতম পদের আমরা সূত্র লিখি যে সমান্তর ধারার এনতম পদ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন টু ডি আচ্ছা এবার আমরা দেখো এখানে দ্বিতীয় পদ বের করব হ্যাঁ দ্বিতীয় পদ বের করার কারণ হচ্ছে যে আসলে সমান্তর ধারার যেটা প্রথম পদ হ্যাঁ সেটা গুণোত্তরের প্রথম পদ তো প্রথম পদের সমস্যা নেই এ তো সমান্তরে যদি আমরা দ্বিতীয় পদ বের করি সেটাকে আমরা গুণোত্তরের পঞ্চম পদ বলতে পারবো এই কারণে আমরা এখন এই সমান্তর ধারার হ্যাঁ দ্বিতীয় পদটা বের করব দ্বিতীয় পদ তো এখানে দ্বিতীয় পদ বলতে হ্যাঁ এনের মানটা আমাদের টু বসাতে হবে সো এ প্লাস টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সো এ প্লাস এটা বিয়োগ করে হবে ওয়ান ওয়ান ডি আর লেখা হয় না সরাসরি এ প্লাস ডি তো এরপরে সমান্তর ধারার আমরা হচ্ছে আঠারোতম পদটা বের করব আঠারো তম পদ তাহলে এই জায়গাটায় আমরা এখন আঠারো বসাবো সো এ প্লাস এইটিন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এটা বিয়োগ করে হবে সতেরো সো সতেরো ডি ওকে আমাদের কাজ শেষ এবার গুণোত্তর ধারার যে সাধারণ অনুপাত এটা বলে দেওয়া হয়েছে আর গুণোত্তর ধারার সাধারণ অনুপাত আর আচ্ছা তাহলে গুণোত্তর ধারার যে এনতম পদ আছে সেই সূত্রটা আমরা আগে লিখি এনতম পদ হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ওকে এখন দেখো গুণোত্তরের আমরা হচ্ছে যে পঞ্চম পদ লিখব গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ তাহলে এ আর টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার এটা বিয়োগ করে হবে ফোর তো এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপরে যে বলে দেওয়া হয়েছিল যে সমান্তর ধারার দ্বিতীয় পদ গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদের সমান এই যে আমরা সমান্তরের যে দ্বিতীয় পদ বের করেছি এটা সমান আমরা এইটা লিখতে পারবো এই কারণে তারপর দেখো সমান্তরের যে আঠারোতম পদ উদ্দীপকে যেটা বলা হয়েছে এই আঠারোতম পদ গুণোত্তরের হচ্ছে নবম পদের সমান এখন আমরা এই গুণোত্তর ধারার নবম পদ লিখব এ আর টু দি পাওয়ার নাইন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এ এটা বিয়োগ করে হবে এইট আচ্ছা এখন আমরা হ্যাঁ শর্ত মতে দেখো সমীকরণ গঠন করে ফেলব তো সমান্তরের যে দ্বিতীয় পদ সমান্তরের দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এ প্লাস ডি হ্যাঁ তো এটা আমরা আগে লিখি যে এ প্লাস ডি তো সমান্তরের দ্বিতীয় পদ বলা ছিল গুণোত্তরের পঞ্চম পদের সমান অর্থাৎ এখানে পঞ্চম পদ আমরা পেয়েছি এ আর টু দি পাওয়ার ফোর হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের একটা সমীকরণ হয়ে গেল এরপর হচ্ছে সমান্তর ধারার যে আঠারোতম পদ অর্থাৎ এই যে এটা এবং এ প্লাস সতেরো ডি এটা হচ্ছে গুণোত্তরের নবম পদের সমান অর্থাৎ এই যে নবম পদ এ আর টু দি পাওয়ার এইট এইভাবে আমরা দুটো সমীকরণ গঠন করলাম এবং এটি কিন্তু আমাদের ক নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার খুব সুন্দর অঙ্ক এরপর খ নম্বরে যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে সাধারণ অনুপাত আর এর মান চাওয়া হয়েছে 
तो देखिए हम राइट एक्टिव है बेर करा जाए तो ये कहाँ होते हम लोग देखो एक आठ दूई है ये शोमी करों दो दो नियाज बो कहाँ होते ए प्लस डी शोमन होते ए आठ टू दी पावर फोर इटा एक नंग आठ दूई नंग टच चिलो ए प्लस छत्तरों डी शोमन ए आठ टू दी पावर एट ये शोमी करों दो दो थे के हम लोग अस्तस्ते आरे रमन टा बेर करे आन्दो तो हम लोग अनेक भावी करा जाते पड़े। तो वे एक तो शोष नहीं होना चाहिए। दूसरों शोमी करो नहीं। अमरा जो दी देखो, एर मान टा बेर कोडी नहीं। तार पर दूसरों के जो दी अमरा शोमान देखाई, ताहले किन्तु अमरा आर एर मान टा बेर कोडे फिल्टे पार बो। तो आरो जो दी अमरा कोडी, शोमी करों दूसरों जो दी अमरा बेर এখান থেকে d এর মান আসবে তো এটাই ভালো হবে আমরা এই ভাবে করি এক হতে এই যে a যে দুটো পদ আছে এটা দুটো এক দিকে নিয়ে আসব a d সমান হচ্ছে a 8 টু দি পাওয়ার 4 ওকে তাহলে ব a a 8 টু দি পাওয়ার 4 সমান হচ্ছে d মানে এই দুটোর সাথে যেহেতু a আছে এই দুটোকে আমরা এক দিকে নিয়ে আসলাম এবার এইখান থেকে যদি a কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে 1 8 টু দি পাওয়ার 4 সমান হচ্ছে -d ওকে এইখান থেকে আমরা দেখো a সমান হ্যাঁ এটা পুরো টাইপ আসে বাই করে অর্থাৎ ভাগ করে দেই -d 1 8 টু দি পাওয়ার 4 তো এটাকে আমরা তিন নং সমীকরণ হিসেবে রাখলাম একই ভাবে আমরা দুই হতে একটা কাজ করব দুই হতেও দেখো a এর মান বের করব সো a 17d সমান হচ্ছে a 8 টু দি পাওয়ার 8 এখানে যেহেতু এই পাশে আছে আমরা আগে এক পাশে নিয়ে আসি a a 8 টু দি পাওয়ার 8 সমান মাইনাস 17d ওকে এখান থেকে আমরা a কমন নিলে 1 8 টু দি পাওয়ার 8 সমান হচ্ছে মাইনাস 17d এইখান থেকে এখন a সমান আমরা লিখতে পারবো মাইনাস 17d বাই 1 8 টু দি পাওয়ার 8 इटे के हमरा चार नंग शमी करने दिला। एक उन देखो इटा ओ तीन नंग शमी करने इटा हो चेयरमैन इटा हो चेयरमैन ताले ए दुटो के हमरा समान दिए लिखते पार बो। हाँ एवं इटा समान दिए लिखले आमदेर एक टा शमी करन हुए जावे एवं ऐसे इटे के हमरा आरे मान टा बेर कोडे आंते पार बो। सो हमरा ए भावे लिख बो आठ तो दी पावर एक तो फर्स्ट टाइम रात दो इपस थे के देखो माइनस टा बहुत जन करे फिली इटा हमारे शुभिदा हबे तो डी बाय वन माइनस आठ तो दी पावर फोर समान हो चाहे छत्तरों डी वन माइनस आठ तो दी पावर एक तो एक ने हम लोग लिखे दी माइनस वन दी सुनिए करो ने दो इपस थे के माइनस बहुत जन कर ले है कोना कोनी गुणन बाबत जो गुणन जो दिखोरी ताले जे कोना कोना आगे गुण करा जाए शेखर जे बड़ो पार्ट टा इपसे रखले शुभिदा है तब d into one minus r to the power eight शुमान इपसे अच्छे शतरों d into one minus r to the power four ओके अखोन ये गुणन टा हमरा कोई फिली तो ये टेक हमरा जो दी d दिए गुण कोडी তবে এখানে দেখো d টা আমরা ক্যান্সেল করে দিই এটা সবচেয়ে সুবিধা হবে এই d টা এই পাশে বাই করে নিচে দিলে কাটা যায় 1 8 টু দি পাওয়ার 8 সমান 17 d 1 8 টু দি পাওয়ার 4 বাই d তো এই d টা আমরা কেটে দিলাম তো এবার বাম পাশটা আমরা ঠিক রাখি 1 8 টু দি পাওয়ার 8 আর এইটা 17 দিয়ে গুণ করে দাও 17 কে 17 মাইনাস এটা গুণ পাবে অর্থাৎ 17 तो एक बार हम लोग देखो लो सब गुलो एक पशे नियाज बो माइनस आठ तो दी पावर एट तार परे ए पावर तो माने पावर गुलो तो साझी नहीं ची जे आठ पावर तार परे फोर पावर इट ऐ पर ऐसे प्लस हो जावे छत्तरो आठ तो दी पावर फोर तार पर एक ही ना ऐसे प्लस वन और छत्तरो टाइप पर ऐसे माइनस हो जावे और ए पास आठ तो दी पावर फोर आर इट बियोग करे बारूसंख्या लगे जो तो माइनस है से माइनस शोलो 
এখন এই সামনে মাইনাস রেখে এটা আসলে আমরা মিডিল টার্ম করব হ্যাঁ সামনে মাইনাস রেখে করার সমস্যা এই কারণে আমরা এখানে একটা মাইনাস কমন নেব তাতে করে সবগুলো চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা প্লাস ছিল এটা মাইনাস হয়ে গেল এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেল আর ডান পাশে যখনই জিরো থাকে এই মাইনাসটা কিন্তু এই পাশে এখানে আসলে শুধু মাইনাস মানে একটা ওয়ানও আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে জিরো বাই মাইনাস ওয়ান করলে উপরে জিরো নিচে ভাগ যা কিছু থাক এটা জিরো হয়ে যায় যার কারণে আমরা মাইনাসটা ছেড়ে দিচ্ছি এই এই মাইনাসটা এপারে এসে জিরো হয়ে গেল এখন দেখো এই পাশে এক গুণন ষোলো আমরা যদি মিডিল টার্মে যাই তাহলে ষোলো আর এক যোগ করেই সতেরো হয় সো আর কিছু গুণন নিয়োগ বের করতে হবে না তাহলে মাইনাস এই দুটোর সাথে এই এই চলকটা নিতে হবে আর টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস হ্যাঁ ওয়ান আর টু দি পাওয়ার ফোর লেখা যাবে না শুধু আর টু দি পাওয়ার ফোর এই দুটো যোগ করলে একই চিহ্ন থাকলে যোগ হয় যোগ করলে কিন্তু মাইনাস সতেরো আর টু দি পাওয়ার ফোর হবে প্লাস ষোলো জাস্ট মিডিল টার্ম করছি এবার এই প্রথম দুটোর মধ্যে দেখো আর টু দি পাওয়ার ফোর কমন যায় তাহলে এখানে এইট পাওয়ার ছিল ফোর পাওয়ার কমন নিলে এখানে একটা ফোর পাওয়ার থাকে আর এখানে হয় ষোলো আর এখানে কিছু কমন না থাকলে একটা ওয়ান নিতে হয় যেহেতু মাইনাস হয়েছে চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ আর টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ষোলো ইকুয়াল জিরো ওকে এবার আমরা এই আর টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ষোলো এটা কমন নিলাম তাহলে এইখানে আর টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এবার এই এই তো এবার দুটো রাশির গুণফল জিরো আসলে একবার এইটা সমান জিরো দিয়ে একটা আরের মান আসবে আর এটা থেকে একটা আরের মান আসবে তো আমরা প্রথমে দেখো আট টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ এইখান থেকে মাইনাস ষোলোটাকে যদি আমরা ওই পারে পাঠাই তাহলে এটা হবে প্লাস ষোলো তারপর এই যে এখানে পাওয়ারটা দুই পাশে একই করার যে নিয়ম তোমরা অন্যান্য অঙ্ক পেয়েছ এখানে আট টু দি পাওয়ার ফোর এখানে আমরা টু এর উপর যদি ফোর পাওয়ার দিই তাহলে যখনই পাওয়ারটা সমান করা হয় তখন পাওয়ার পাওয়ার ক্যান্সেল করলে হ্যাঁ ভিত্তি ভিত্তি সমান অর্থাৎ আর এর মান টু আবার এই পাশ থেকে আমরা দেখো আর টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো যদি করি তাহলে এইখানে আর টু দি পাওয়ার ফোর সমান হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ নেক্সট এইখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর টু দি পাওয়ার ফোর সমান ওয়ানের উপরেও কিন্তু আমরা ফোর পাওয়ার দিতে পারি দিলে ওয়ানই হয় তো এই যে পাওয়ারটা একই হলো পাওয়ার পাওয়ার ক্যান্সেল করলে আর এর মান হচ্ছে ওয়ান কিন্তু গুণোত্তর ধারায় হ্যাঁ আর এর মান কখনো ওয়ান হতে পারে না কেন আমরা দেখাই যে এটি সম্ভব নয় কারণ গুণোত্তর ধারায় গুণোত্তর ধারায় আর সমান ওয়ান হয় না কেন হয় না দেখো আর সমান ওয়ান এটা হতে গেলে কিন্তু একই সংখ্যার প্রয়োজন হয় এইরকম আর মানে হচ্ছে এটা ভাগ এটা অথবা এটা ভাগ এটা তো যদি টু বাই টু করি তাহলে একমাত্র আর এর মানটা ওয়ান হয় তো সেটা যদি হয় তাহলে এটা আর গুণোত্তর ধারা থাকে না এটা কিন্তু ধ্রুবক হচ্ছে ধারা বলা হয় ধ্রুবক অনুক্রম একই সংখ্যা এই কারণে এটা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আর এর মানটা আমাদের টু নিতে হবে তো এই ক্ষয়ের যে অ্যান্সার হ্যাঁ এটা আর এর মান চাওয়া হয়েছিল এটা উত্তর হয়ে গেল গ নম্বরে চাওয়া হয়েছে গুণোত্তর ধারার অষ্টম পদ তিন হাজার বাহাত্তর হলে এ এবং ডি এর মান নির্ণয় করো এই যে আমরা দেখো গ নম্বরটা দেখাই এই যে এটা ছিল গ নম্বর তো এই গ নম্বরের জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এটা আগে করে রেখেছি গুণোত্তর ধারার অষ্টম পদ দেয়া আছে তিন হাজার বাহাত্তর তাহলে খ থেকে আমরা আর এর মানটা নিয়ে আসলাম তারপরে এন তম পদের গুণোত্তর ধারার সূত্রটা লিখলাম এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে অষ্টম পদ হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার এন এর জায়গায় এইট বসালাম এইট মাইনাস ওয়ান তাহলে এ টু দি পাওয়ার সেভেন তো এইটার ভ্যালু এটার মান হচ্ছে তিন হাজার বাহাত্তর তো এবার আমরা সমাধান করব এখানে আর এর মান হচ্ছে টু 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 দি পাওয়ার সেভেন তারপর এই টু টু দি পাওয়ার সেভেনকে এই পাশে যদি ভাগ করে দিই তাহলে টু টু দি পাওয়ার সেভেনে হয় একশো আঠাশ একশো আঠাশ দিয়ে দিকে ভাগ করলে চব্বিশ অর্থাৎ এর মান হচ্ছে চব্বিশ তো এখন ডি এর মান বের করতে গেলে আমরা ক থেকে এই সমীকরণটা নিয়ে আসলাম এ প্লাস ডি সমান এ আর টু দি পাওয়ার ফোর তাই এর মান হচ্ছে চব্বিশ আর ডি আমরা জানি না এখানে আবারও এর মানটা বসালাম আর এর মানটা বসালাম তাহলে টু টু দি পাওয়ার ফোরে হচ্ছে ষোলো হ্যাঁ এরপর হচ্ছে যে এই যে এই দুটো আমরা গুণ করে তিনশো চুরাশি করে দিলাম তারপরে এই প্লাস চব্বিশটা এটা সে মাইনাস করে দিলে তিনশো ষাট হবে এটি হচ্ছে ডি এর মান তাহলে এর মান হচ্ছে চব্বিশ আর ডি এর মান হচ্ছে তিনশো ষাট আশা করি বুঝতে পেরেছি আজকে কথা বলছি